বড় একটা টিপ এক মুখ হাসি আর চোখে একটা চশমা আমার মা মায়ের কাছ থেকে বাঁচার মন্ত্র পেয়েছি মা আমার খুব বেশি বন্ধু ছিলেন না কারণ মার কাছে আমি সব কথা বলতে পারতাম না মা তো মাই ছিলেন মাকে তো সারা জীবন কষ্টই দিয়েছে আনন্দটা দিলাম কখন আমার মার সিও পিডি হয়েছিল নিঃশ্বাসে কষ্ট হতো অসুখের নিয়মেই এটা একদিন হার্টবিট বন্ধ করে দেবে এই অসুখটা চিকিৎসা নেই সো যখন মাঝপথে আটটা বাজে হঠাৎ ফোন এলো যে মা আর নেই তখন আমার মতন অনাথ বোধহয় আর কেউ হয়নি মনে হচ্ছিল একা পুরো একা ছোটোবেলায় ভাবতাম একদমই আমি আমার মায়ের মতো নয় আমার বলাও হতো সেটা যে আমি পিতৃমুখী আমার বাবার মতন দেখতে কিন্তু যত বয়স বাড়ছে যত বয়স বাড়ছে তত দেখছি আমাকে মায়ের মতন দেখতে হয়ে যাচ্ছে কি ক্যামেরার সামনে কি এমনি হাফভাবে মাই হয়ে যাচ্ছি ছিলাম না হয়ে যাচ্ছি মা মানেই তো সবটাই ভালো লাগার জিনিস কিন্তু মা মানেই আবার সব থেকে খারাপ লাগার জিনিস সব থেকে বেশি ঝগড়া ওর মারই সাথে সব থেকে বেশি ভাব মারই সাথে ছিল তাই মায়ের সব থেকে খারাপ জিনিসটা লাগতো বকুনি আর যখন বকতে শুরু করতো মানে খেজ খেজ গেজের 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 মানে কানে শোনা যেত না কথাগুলো ওটা মনে হতো যখন যদি একটু মুখটা সেলাই করে দেওয়া যেত মারই বকুনি তো একদম ভালো লাগতো না মায়ের থেকে যেটা পেয়েছি সেটা আমার মনে হয় একদম শূন্য থেকে শুরু করার একটা জেদ পেয়েছি আর মনটা দমে গেলেও কোনো কারণে আবার পূর্ণ দমে ফিরে আসা সেটার একটা ব্যাপার আমি মার কাছ থেকে পেয়েছি আমার মা খুব রেজিলিয়েন্ট ছিলেন মানে চট করে ভেঙে পড়তেন না সেইটা পেয়েছি কিন্তু আমার মা ভীষণ ইমোশনটা অনেক সময় কম দেখাতেন সেটা আবার আমি পারি না কিন্তু এই ধাঁচটা পেয়েছি যে আমি হয়তো প্রচণ্ড শক্ত বা কিছু খুব দেখলে মনে হয় একেবারে দারুণ রাগি সেসব মনে হয় না কিন্তু যখন কাজ আসে তখন কিন্তু আমি ঝড়ের মধ্যেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারি এটা মার কাছ থেকে পেয়েছি মায়ের সাথে সেরা মুহূর্ত কাটানো বলতে মনে পড়ে মা শুয়ে আছে আর মায়ের সাথে এক বালিশে শুয়ে আছি গল্প করছি এইটা যখনই মনে করি মনে হয় এটাই সব থেকে ভালো সময় কারণ ওই সময়টা আমরা দুজনেই খুব রিল্যাক্সড থাকতাম মার কাজ হয়ে গেছে কি দুপুরবেলা কি সন্ধ্যাবেলা যখন বিয়ের পর যেতাম তখন বা রিহার্সেলের পরে ওই এক বালিশে শুয়ে গল্প করাটা ভীষণ ভীষণ ভালো সময় কত কারণে রাগ করেছি পড়তে বসতে বলেছে বলে নিজেরা সিনেমা চলে গেছে আমাকে নিয়ে যায়নি তখন রাগ হয়েছে আমাকে বলেছিল ঠিক আছে আজকে পড়া করে নাও তোমাকে রিহার্সালে ঢুকতে দেবো ঢুকতে দেয়নি রাগ হয়েছে তারপরে বেশিরভাগ সময় বলতো ঠিক আছে তাড়াতাড়ি পড়াশোনা করে নাও আমরা আজকে রাত্রে বাইরে খেতে যাব তখন বাইরে এখন যেমন বাইরে খাওয়াটা কোনো ব্যাপারই না তখন তো বাইরে খাওয়াটা একটা ভীষণ আলাদা একটা স্পেশাল অকেশন ছিল তো সবসময় বলা হতো যে ঠিক আছে পড়াশোনা করে নাও বাইরে খাওয়াবো বেশিরভাগ দিনই বলতেন না আর ভালো লাগছে না যাব না তো এই সময়গুলো রাগ হতো আর সিরিয়াসলি রাগ হয়েছিল যখন মা বলেছিল যে অরিন্দমকে বিয়ে করার সময় যে দরকার নেই করতে হবে না তো ওই সময়টায় রাগ হয়েছিল খুব রাগ হয়েছিল তারপরে ওই রাগটা অনেক দিন ছিল তারপরে আস্তে আস্তে চলে গেছে আমার মা দিদিমণি রেখে আমাকে দশ বছর গান শিখিয়েছেন দশ বছর ধরে আমি হারমোনিয়ামে গান প্র্যাকটিস করেছি তারপরে হঠাৎ একদিন ভীষণ রাগ হলো যে আমি গাইব না তবু আমাকে জোর করে গাওয়ানো হয় তারপরে একদিন নাচ শেখানো হলো আমি নাচতে পারি না তাও জোর করে নাচ শেখানো হলো কি না অভিনয় সব লাগে তা একদিন একটু বড় হতে তখন দুটোই ছেড়ে দিলাম বললাম ভাল লাগে না মানে এত ফাঁকি মারতাম এত ফাঁকি মারতাম বোধহয় টিচারই বলেছিলেন যে ওকে শিখিয়ে কোনো লাভ নেই চলে গিয়েছিলেন কিন্তু আমার মায়ের চেষ্টা কিন্তু থামেনি আমার দাঁতগুলো খুব এবড়ো খেবড়ো ছিল তো উনি কিন্তু বাবাকে বলে ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে ব্রেসেস পরিয়ে দাঁত ঠিক করা আমার মুখ ভর্তি ব্রণ ছিল এক নিয়ে ছিল আমার স্কিনে এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে নর্মাল স্কিন দেখা যায় এত ব্রণ 
সেইটাকে ট্রিটমেন্ট করিয়ে আমার স্কিন বলো দাঁত বলো মানে চেহারা সব কিছু ওনার অবদান তারপরে তো ধরো এই এইভাবে দাঁড়াবে না ওইভাবে দাঁড়াবে না সব ওই যে বললাম খিচির খিচির সব সময় খিচির খিচির এই সব কিছু নিয়েই খিচির মিচিরটা চলতো আর ভালো অভিনয় করলেও হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো করেছো ভালো করেছো এরকম যে আর একটু ভালো ভালো না না ভালো করেছো খুব ভালো খুব ভালো তো সুতরাং বলতে পারো যে আজকে আমি যে দাঁড়িয়ে অভিনয় করি সেখানে আমার বাবা তো আছেনি মায়ের অবদানটা কিন্তু ভীষণ নীরব তাকে সব সময় সামনে দেখা যায়নি উনি সামনে খুব একটা বেশি আসতেনও না এবং সবসময় আমাকে বলতেন যে তুমি নিজে কিছু করো নিজে কিছু সবসময় অভিনয়টা তো পর নির্ভরশীল একটা ব্যাপার তুমি নিজে কিছু করো তাই আজ যখন নাটক লিখি বা উপন্যাস লিখি বা গল্প লিখি তখন মনে হয় মা বোধায় এটাই দেখতে চেয়েছিলেন যে আমি লিখি বা আমি নিজের মতন করে একটা নিজের জগৎ তৈরি করি আজ সেটা একটু হলেও পেরেছি মা আমার খুব বেশি বন্ধু ছিলেন না কারণ মার কাছে আমি সব কথা বলতে পারতাম না মা আমার কাছে একটা ছাতা মা আমার কাছে একটা ভীষণ শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের জায়গা মা কিছুতেই এই একটা জায়গায় দেখেছি বন্ধু হয়ে যখন কথা বলার একটা ব্যাপার থাকে যে আমার এই সমস্যা হচ্ছে বা এটা মনে হচ্ছে এই জায়গাটায় আমার মাকে খুব একটা এগিয়ে আসতে দেখিনি কারণ আমি যতবার এগিয়ে গেছি ততবার আমি বুঝেছি যে উনি অতটা হয়তো এগিয়ে আসতে রাজি নন তাই জন্যে মা কতটা বন্ধু বলতে পারবো না তবে মা তো মাই ছিলেন মায়ের সাথে মতবিরোধ অনেকবার হয়েছে একটা সেফটি পিন লাগানো থেকে চুল আচড়ানো নিয়ে সব কিছুতে মা যদি ডান দিক বলেন আমার নিয়মই হচ্ছে ওটা বাঁদিক বলবো তো কেন বলতাম জানি না কিন্তু উনি যেভাবে চুল বেঁধে দিতেন বাঁধবো না যে রঙে জামা বলতেন পরবো না উনি যে জামাটা পড় কিনে দিতেন ইনভেরিয়েবলি বড় হওয়ার পরে ওটা আমার ভালো লাগতো না সুতরাং কত মতবিরোধ কিন্তু একটা জিনিস দেখেছি এই মতবিরোধ করে ওনার হয়তো মানে আমি যত বড় হয়েছি বুঝতে পেরেছি এই মতবিরোধ মানে তুমি যেটা পছন্দ করেছো সেটা ভালো নয় আমি যেটা পছন্দ করেছি সেটা ভালো তার মানে কি তোমার উপর আমার যে অধিকার সেইটা আমি ছাড়ছি না আমি ততটাই তুমি আমার উপর নির্ভরশীল হবে যতটা তুমি ছোটবেলায় ছিলে এই ব্যাপারটা ওনার মধ্যে ভীষণ ছিল থাকলে বোধ হয় পঞ্চাশটা ফোন কোথায় গেছো কি করছো কখন ছুটি চলে এসো ভীষণ রাগ হতো মা আমি শটে আছি ধরো তখনও শট শুরুই হয়নি মা বললো এ কি এতক্ষণ বসে আছে এখনো শট শুরু হয়নি আর শুটিং করতে হবে না চলে এসো বললাম চলে আসবো তারপরে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন বলতেন তোমার পার ডে কত হলাম কেন আমি তোমাকে তোমার পার ডে দিয়ে দেবো তোমার শুটিং করতে হবে না তুমি আমার কাছে এসো তো এরকমভাবে তখন রাগ হতো কিন্তু একটা সময় যখন ফোনটা আসা বন্ধ হয়ে গেল তখন আমার মতন অনাথ বোধ হয় আর কেউ হয়নি মনে হচ্ছিল একা পুরো একা এই অসুখের কোনো চিকিৎসা নেই এটা আস্তে আস্তে বাড়বে এবং অসুখের নিয়মেই এটা একদিন হার্টবিট বন্ধ করে দেবে তো এই সময়টায় যখন মা অসুস্থ হয়েছিলেন আস্তে আস্তে দেখেছিলাম আমি মা হয়ে যাচ্ছি আর উনি মেয়ে হয়ে যাচ্ছেন বড় হওয়ার পরে অনেক সময় বলেছি যে ঠিক আছে আসবো না আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে নয় আমি বলছি ঠিক আছে তুমি আমার মা নয় এরকম সব কথা বলে ঝগড়া করেছি বাড়ি থেকে রেগে বেরিয়ে গেছি এরকম তো আমাদের প্রায়ই হতো তখন বুঝতে পারতাম না পরে মার রাগ হলে বা কষ্ট হলে মা চুপ করে যেতেন ফোন করতেন না তখন কাছে গিয়ে বসে বলে হয়তো বুঝিয়েছি কিন্তু একটা সময় যখন আমার মা বয়স বাড়লো অসুস্থতা ধরলো আমার মার সিও পিডি হয়েছিল নিঃশ্বাসের কষ্ট হতো একটা সময় জানতাম যে নিঃশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাটা আস্তে আস্তে কমবে এই অসুখের কোনো চিকিৎসা নেই এটা আস্তে আস্তে বাড়বে এবং অসুখের নিয়মেই এটা একদিন হার্টবিট বন্ধ করে দেবে এই অসুখটা চিকিৎসা নেই হয়তো রিলিফ দেওয়া যায় চিকিৎসা নেই তো এই সময়টা যখন মা অসুস্থ হয়েছিলেন আস্তে আস্তে দেখেছিলাম আমি মা হয়ে যাচ্ছি আর উনি মেয়ে হয়ে যাচ্ছেন তখন উনি যা বলতেন কিরম বাচ্চাদের মতো একদিন খাচ্ছেন না আমি যখন বললাম যে তুমি খেয়ে নাও এবার কিন্তু আমি বকবো তখন আমার দিকে দেখিয়ে বললেন তুমি কি আমায় বকছো 
আমার না চোখে জল এসে গিয়েছিল এলাম না মা আমি তোমায় বকছি না তুমি খাও তো এরকম ছোটোখাটো কষ্টের কথা আজকে মূল্যে মনে হয় তো মাকে তো সারা জীবন কষ্টই দিয়েছি আনন্দটা দিলাম কখন হ্যাঁ যদি মনে হয় যে আরেকবার মাকে পাই আর কষ্ট দেব না তবে একদিন খুব ছোট ছিলাম কি কারণে ঝগড়া হয়েছিল আমি জানি না আমার মা ভীষণ কাঁদছিলেন আর আমার দিকে পেছন ফিরে বসে আলমারি গোছাচ্ছিলেন আমি তখন ছোট ভয়ও পাই জিজ্ঞেস করছি কি হয়েছে কি হয়েছে উনি কোনো কথা বলেননি খালি আমাকে পাশে টেনে খুব আদর করেছিলেন খুব আদর করেছিলেন ওটা মনে আছে যে কাঁদতে কাঁদতে খুব আদর করেছিলেন আর আমার দিকে তাকাননি খালি আলমারি নিজের আলমারিটাই সব শাড়িগুলো নামিয়ে শাড়ি গোছাচ্ছেন ব্লাউজ গোছাচ্ছেন এটা ওটা গোছাচ্ছেন কিন্তু কারণটা জানতে জানতে পারিনি আর ওই একবারই বোঝায় কাঁদতে দেখেছি কি বাবার মৃত্যুর পরেও আমি মাকে কাঁদতে দেখিনি মার্জনে রান্নাও করেছি শাড়ি কিনেছি সারপ্রাইজ দিয়েছি প্রেজেন্ট দিয়েছি জন্মদিন পালন করেছি অনেক কিছু করেছি তখন খুব খুশি হতেন কিন্তু আমার মার খুশিটা উনি যে ভীষণ খুশি পরের দিকে বোঝাতেন শুরুর দিকে হুম হুম আমার মনে তো কি বাবা খুশি হলো না তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খুশি আর যখন জিজ্ঞেস করতাম কী হলো তুমি খুশি হলে না 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 আমি খুব খুশি খুব খুশি পরে শুনতাম আমার মাসিকে হয়তো বলেছেন যে আমার মা বড় মাসির সাথে আমার মার খুব ভাব ছিল বড় মাসি তখন আমাকে বলতেন যে তোমার মা খুব খুশি মাসির কাছ থেকে আমি জানতে পারতাম ওনাই উনি কি ফিল করেছেন এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল সামনে সামনে কিন্তু বলতেন না স্কুল লাইফে লুকিয়ে হজমি খেয়েছি ওই ছোটো ছোটো কুল থাকে ওগুলো খেলে আমার হজম হতো না ওগুলো খেয়েছি ধরাও পড়েছি বকুনিও খেয়েছি আর এই কলেজ কেটে সিনেমা গেছি কলেজ সারা দিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে ফিরে এসে বলেছি কলে এ তো সাধারণ ব্যাপার লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করেছি বলিনি করেছি লুকোয়নি কি আর ছোটোখাটো সাদা মিথ্যে বড় মিথ্যে বলিনি ছোটোখাটো মিথ্যে বলেছি একবার রোটারি স্কুলের হয়ে রোটারিতে রেসিটেশন কম্পিটিশনে গেছিলাম তো সেবার কি হয়েছে একটা কি কবিতা বললে আমার এখন কিচ্ছু মনে নেই শুধু কবিতাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ একটা জায়গায় আটকে গেছি খুব ভালো যাচ্ছিল আর যে যিনি যাচ্ছিলেন তিনি আমাদের চেয়ে না পরে জেনেছিলাম তো তিনি একটু থেমে বললেন ঠিক আছে আবার শুরু করো আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম আমি পুরো ব্ল্যাঙ্ক কিচ্ছু মনে পড়ছে না মানে একটা কথা মনে পড়ছে না উনি বললেন তুমি বলো আমি তোমায় সময় দিচ্ছি আমি কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম জানিয়ে এলাম সরি আমার কিছু মনে পড়ছে না বলে আমি হেঁটে বেরিয়ে এসেছিলাম যেই ঢুকেছি আমার কাকু ছিলেন সঙ্গে বলে কি হলো রেজাল্ট খুব খুশি এলাম যে এই এই হয়েছে কাকু বলল এই হয়েছে কি ভুলে গেছ আর উনি সময় দেওয়া সত্ত্বেও তুমি মনে করতে পারোনি বিশ্বাস করো এত বড় একটা কি লাঠি দিয়ে দড়াম দড়াম তারপর দেখি একটা ঝুল ঝাড়া আসছে তেড়ে হ্যাঁ ঝুল ঝাড়ার লাঠিটা অত গায়ে লাগবে না কিন্তু ওইরম সাইজ তখন তো পিঠে একটা কি পড়ে গেছে আমার কাকু আটকাতে ওকে মারবেন না চন্দ্রদী ওকে মারবেন না ও তো কি আর আমি হাও ভাও ওকে না ও ভুলে যাবে কেন ও ভুলে যাবে কেন ও ও এ করতে পারতো সে ভুল তো হতেই পারে তারপর বাবা এসে বলছে আরে ভুল তো হতেই পারে না ভুল হবে না সে প্রচন্ড মারকে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে বসে কেঁদেছিলাম সেই মার বাবা রে আমি এখনো বলিনি মন দিয়ে যদি মা রান্না করতো খুব ভালো হতো মা বেশিরভাগ দিন বলতো আমার সংসার করতে ইচ্ছে করে না ওই করে না তোমার বাবার জন্য আমি আজ এই করছি সেই করছি এই তো দিন রাত হতো আর অর্ধেক দিন মা বলতে আজ আমি কিন্তু মন দিয়ে রাঁধিনি তার মানে সেদিন খাওয়াটাই নয় কিন্তু যেদিন মা রাঁধতেন সব ভালো লাগতো পাটি সাপটা গাজরের হালুয়া মাছের ঝোল ফিস ফ্রাই কি নয় মানে ফ্রায়েড রাইস আমার মা মন দিয়ে রাঁধলে কিন্তু তোফা রান্না করতো তোফা গাজরের হালুয়াটা তো লাজবাব ছিল মায়ের কাছ থেকে বাঁচার মন্ত্র পেয়েছি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি জীবনে সব থেকে ক্রাইসিস এলে তখন কিভাবে চলতে হয় 
বা ভীষণ ভেঙে পড়েছে মনটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে মানে সামনে দেখছি সব অন্ধকার তখন চোখ বুঝে খালি ভাবি এই সময়টা মা কি করত মা কি বলতো মা কি করেছে তখন না একদম ফ্ল্যাশব্যাকের মতো সিনেমার মতন সব ছবিগুলো চোখের সামনে ভাসে তখন বিশ্বাস করো একটা রাস্তা আমি পেয়ে যাই পেয়েই যাই পেয়েই যাই আমি কথা বলি মার সাথে আমি এই যে ছবিটা আমার পড়ার টেবিলে থাকে এটা আমি কথা বলি মার সাথে মা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিলেন মানে প্রদীপের তেল শেষ হলে যেমন আস্তে আস্তে নিভে যায় আমার মায়ের অসুখটা তো সেরকম ছিল আর ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন সে কষ্ট আমার পরম শত্রুও যেন না পায় এত কষ্ট চোখে দেখা যায় না মানে এ ঘর ও ঘর মানে বালিশ কম্বল নিয়ে একবার এ ঘরে যাচ্ছেন ও ঘরে যাচ্ছেন কোথায় একটু হাওয়া পাওয়া যায় কিন্তু নাকে অক্সিজেন চলছে নিঃশ্বাস যাচ্ছে না শরীরে আর কি এরকম একটা সময় একদিন সকালবেলা মা বলেন আমি ভালো আছি আমাদের সেদিন মিনারবাতে শো ছিল তো আমরা শো করতে চলে গেছি শো যখন মাঝপথে আটটা বাজে হঠাৎ ফোন এলো যে মা নেই তখন আমি এটা তো হওয়ার কথা নয় কারণ সকালবেলায় কথা হলো ভালো আছে কালকে কথা হলো এখন বলছে নেই মানে মানে আমি এখনও বিশ্বাস করতে আমার অসুবিধা হয় আমার খালি মনে হয় মার কিছু একটা বলার ছিল কিন্তু সেটা বলে গেল না মানে কিছু একটা লাস্ট একটা ইনস্ট্রাকশান তো মানুষ দেয় যে এটা করো এটা বলো বা এরমভাবে ঠেকো বা কিছু সেরম তো কিছুই বললো না না বলে কি করে চলে গেল এই অসম্পন্নতা মনে হলো সাইকেলটা যেন শেষ হলো না মানে কথোপকথনটা ইনকমপ্লিট তো এইটা এই মনোভাব নিয়ে নাটকটা তখন বন্ধ করে দিয়ে আমরা সব চলে আসি বাড়িতে এবং দেখি মা একদম আমার সব বন্ধুরা ছিল ওখানে তারা এই সব শাড়ি টাড়ি পরিয়ে দিয়েছে দিয়ে বসে আছে মানে মা যেমন নাইটি টাইটি পরে বাড়িতে থাকতেন সেরকম নেই একদম জামা কাপড় পরে বাইরে শাড়ি টাড়ি পরে একদম সাজানো গোছানো তো আমার এসেই মনে হলো এ কি একদম চলে যাওয়ার জন্য তৈরি তোমার কথাটা জীবনে আরেকটু আগে শুনলে ভালো হতো আজ বুঝি আরও আগে শুনলে খুব ভালো হতো তুমি ঠিক ছিল আমি বলি সোনেক্স কোম্পানির নাম ছিল তারাই প্রথম সিরিয়াল বলে জিনিসটাকে বাংলা বাঙালি দর্শকের সামনে নিয়ে আসে তেরো পার্বণ মানে তেরো পার্বণ প্রথম নয় তবুও তেরো পার্বণের নামটাই সবাই জানে আমরাই মানে সোনেক্স কোম্পানি সেটা বাঙালি দর্শকের সামনে নিয়ে আসে এবং সেখানে জোছন দস্তিদার চন্দ্রদস্তিদার আবার বাবা মায়েরা দুজন যুক্ত ছিলেন মানে এদেরই কোম্পানি ছিল সভ্যসাথীও ছিল তাদের সাথে দেবাংশ সেনগুপ্ত ছিল এই কোম্পানিটা যখন তৈরি হয় তখন তো কারোর কোনো আইডিয়া নেই যে সিরিয়ালটা কি তো সুতরাং সেটা খায় না গায়ে মাখে না ড্রেসিং টেবিলে সাজিয়ে রাখে সেই রকম সময় একটা জিনিস নতুন একটা কনসেপ্টকে দর্শকের সামনে নিয়ে আসার জন্য বাবা মা সবার স্ট্রাগল দেখেছি মাকে তো দেখেছি মানে খেতে ফিরতেন না দুপুরে বাবা মা সবাই সকাল থেকে প্রায় সন্ধে অবধি অফিসে কাটাতেন এবং আমার মা ছিলেন সব থেকে খারাপ দায়িত্বে সেটা হচ্ছে ফান্ডিং এই গভর্নমেন্টের সাথে কথা বলা এদের সাথে কথা বলা পেপার তৈরি করা তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া সমস্ত কিছু একা হাতে কিন্তু উনি করেছেন সেটা এই সোনেক্স বা সিরিয়াল তৈরির সময় এই জায়গাটায় লড়ে যেতে দেখেছি এফিসিয়েন্ট টু এফিসিয়েন্ট এত ভালোভাবে কাজ করেছেন হ্যাটস অফ যদিও ওনার কথা কেউ মনে রাখবে না মনে রাখেনি কারণ আবার বলছে উনি ক্যামেরার পেছনে ছিলেন ভীষণ নেপথ্যে থাকতেন উনি একদম সামনে আসতেন না সুতরাং আমার সিরিয়াল বলতে আমার বাবার নামটা যতটা আসে আমার মায়ের নামটা কিন্তু ততটা আসে না কিন্তু ওনার অবদান কিন্তু ততটাই ছিল যতটা আমার বাবার কিন্তু মা ছিলেন ক্যামেরার পেছনে আমার মার খুব কড়া ভাষা আছে ছিল যখন রেগে যেতেন না ভীষণ কড়া কথা বলতেন মানুষকে তো আমার এইটা ভীষণ মনে হয় যে মা অত কড়া কথা না বললেই পারতেন কিন্তু জানো অদ্ভুতভাবে এটা যেমন আমার মনে হয় যে উনি ভুল করেছেন এখন জীবনে চলতে গিয়ে দেখছি মিষ্টি কথার দাম কিন্তু নেই মানে ওইভাবে কথা বললেই যেন লোকে বোঝে এটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগে যেটা আমার কানে ভীষণ 
বাজে লাগতো কান্না পেতো অন্য লোককেও কষ্ট পেতে দেখেছি তখন আমি মাকে বলেছি অনেকবার যে তুমি এভাবে কেন বলো তখন উনি বলতেন যে দেখো আমি এই এইগুলোর জন্য এই এইভাবে বলেছি উনি ওনার মতন করে একটা কারণ দেখাতেন কারণটা যে খুব ফেলে দেওয়ার মতন তাও কিন্তু নয় তখন আমি মনে করতাম যে কারণ তা একটু মিষ্টিভাবেও বলা যায় এইটা আমি কিন্তু ভীষণ আমি পারি না একদম যার জন্য আমার বাড়িতে যারা কাজের মানুষরা যারা আসে কাজ করে আমার সাথে আমি কিন্তু কাজের লোক যারা থাকে তাদের সাথে একদম উঁচু গলায় কথা বলতে পারি না আমি শুধু এটা বলছি না ইন জেনারেল মানুষের সাথে কিন্তু আমি দেখেছি আজকাল যেন খুব ভালো ব্যবহার করলে সেটার অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হয় বলতে পারো যে আমি এখন মনে করি যে একটু কড়া ভাষার দরকার আছে বই কি জীবনে চলতে গেলে আর জীবন যেভাবে জটিল হচ্ছে সেখানে আরও বেশি দরকার আমার মা মারা যাবার পরে আমি দেখেছি আমার সমস্ত সার্টিফিকেট সমস্ত কিছু ছোট্টবেলা থেকে আমি কি কি করেছি না করেছি হাতের কাজ অমুক তমুক সব কিছু গুছিয়ে ওনার লকারে রাখা আমি দেখেছি আর কেঁদেছি উনি সব কিছুতে খুশি হয়েছেন সব কিছুতে সুতরাং আজকে আমি যতই বলি যে উনি ইমোশান দেখাতেন না তো কিন্তু ওগুলো সব আলাদা আলাদা করে রেখে দিয়েছেন আমি কবে প্রাইজ পেয়েছি আমার ফার্স্ট প্রাইজ গো অ্যাজ ইউ লাইক এ স্কুল থেকে গিয়েছিলাম সেই প্রাইজ থেকে শুরু করে আমি যখন হায়ার সেকেন্ডারিতে টপার হয়েছিলাম গোখেলে আর্ট সেকশনে তখন কিন্তু সেই মেডেল থেকে শুরু করে আমি যত্ন করে কিচ্ছু রাখিনি উনি সমস্ত কিছু যত্ন করে রেখে দিয়েছেন আমার মা নিশ্চয়ই খুশি হতেন সব কাজে খুশি হতেন দেখাতেন না খুশি হতেন আমার মনে হয় সেই সময়টা ফিরে ফেলে খুব ভালো হতো যেখানে আমি আর মা আবার একবারই সে শুয়ে গল্প করছি ঘন্টার পর ঘন্টা কোনো তারা নেই কিছু নেই আর মায়ের সেই গায়ের গন্ধটা খুব মিস করি মার খুব ইচ্ছে ছিল আমি একা কিছু করি সেইখানে আমি উপন্যাস লিখেছি বই ছেপে বেরিয়েছে এই প্রথম বইটা আমি যখন ছাপা অবস্থায় মার হাতে তুলে দিই মার তখন খুব খারাপ অবস্থা মা বইটা এরম ধরে এরম করে দেখলেন দেখে আবার পাশে রেখে চোখটা বুঝে দিলেন কিছু বুঝতে পারেননি তো এই জিনিসটা আমার কাছে এখনও আফসোস আমি মার হাতে তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু মার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগত আমার লেখা ছাপা প্রথম বই কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য সেটা উনি বুঝতে পারেননি কিন্তু দিতে পেরেছিলাম হাতে পৌঁছে উনি ধরেছিলেন বইটা এটা আমার খুব ভালো লাগার জায়গা কিন্তু ততটাই কষ্টের জন্য বুঝতে পারেননি আমার মায়ের সাথে সম্পর্কটা বরাবরই একরকম একদিন নেই তো একদিন নেই একদিন নেই তো একদিন নেই এটা বরাবর মানে এটা দূরত্বে বলো নিকটত্ব বলো একই মানে ছোট থেকে চার দিন ভালো দুদিন ঝগড়া ছ দিন ঝগড়া কুড়ি দিন ভালো বা কুড়ি দিন ঝগড়া দুদিন ভালো মানে এই যে কি সম্পর্ক তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না আমার মার আমাকে না হলে চলবে না আমারও মাকে না হলে চলবে না কিন্তু দশ মিনিট পরেই লাঠা লাঠি ফাটাফাটি দুজনে দুদিকে বেরিয়ে চলে গেলাম আর অরিন নামের কাজ ছিল আচ্ছা মাই তো এরকম বলেছে একবার ওদিকে সামলাচ্ছে একবার এদিকে সামলাচ্ছে কাকে ঠান্ডা করবে কাউকেই ঠান্ডা করা যাচ্ছে না এ আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা রোজ রোজ ওই শেষ যখন ওই অসুস্থটা হলেন তারপর থেকে আমি ওনাকে মানে গোলাপ ফুলের পাপড়ির মধ্যে মানে নিজের বুকে করে রেখেছিলাম যাতে ওনার কোনো কষ্ট না হয় উনি যেন কখনো মনে না করেন যে ওনাকে কেউ দয়া করছে কারণ উনি ভীষণ একজন নিজে হাতে সব করার মতন একজন মানুষ ছিলেন তিনি যখন বেড ব্রেডেন হয়ে যান যখন বেড প্যান্টটাও নিতে হয় তখন ওনার ভীষণ অস্বস্তি হতো আমি বুঝতাম সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে উনি সবাইকে বার করে দিতেন কিন্তু সব সময় আমার মনে হতো যে আরে আমি কাছে থাকি কিছুতেই রাজি হতেন না তারপরে আস্তে আস্তে উনি উনি দেখে ছেড়েছিলেন নরম হয়েছিলেন সারেন্ডার করেছিলেন এবং 
আমার এক খুব কাছের বন্ধু সে বলতো জানিস উনি তোর দিকে তাকিয়ে এক এক সময় তুই যখন ওনাকে লক্ষ্য করিস না উনি তোর দিকে তাকিয়ে হাসেন আর সেই হাসিটার মধ্যে ভীষণ একটা গর্ব আর তৃপ্তি আছে যে তুই ওনাকে দেখা দেখাশোনা করছিস তোমার কথাটা জীবনে আর একটু আগে শুনলে ভালো হতো আজ বুঝি আরও আগে শুনলে খুব ভালো হতো তুমি ঠিক ছিলে আমি ভুল